uno, profundo, de muy profundo, profundo. Permite que tu espíritu te lleve. ¿Dónde se origina ese miedo al trabajo? ¿Dónde se origina la postergación, la pereza, la desidia? El autosabotaje, encuéntralo. Ahora revisa hacia ahí donde estás. ¿Es de día o es de noche? Estoy en la escalera. Uh -huh. Una zona de escalera muy bonita. Uh -huh. Rodeada de jardines. Una escalera rodeada de jardines. Uh -huh. Uh -huh. Es agradable estar ahí. ¿Te gusta? Es una escalera. Una escalera como de mármol. Limpia. Blanca. Uh -huh. ¿Llevas algo en los pies? Descalza. Estoy descalza. ¿Y en tu cuerpo? como algo ligero algo ligero es un entorno muy fresco muy fresco limpio ¿Y ahí está sola o con alguien más? Estoy sola. Uh -huh. ¿Y tu cabello cómo es ahí? Largo. Claro. ¿Tu cabello es claro ahí? Sí. Bien. ¿Y hacia dónde te diriges? No tengo un lugar. ¿Solamente estás ahí? Sí. Muy mm, bien. ¿Y ahí en ese jardín hay árboles? ¿O solo flores? Es como un jardín japonés. ¿Qué? Todo muy minucioso, cuidado. Uh -huh. Amplio. Amplio. Hay flores. Hay flores. Uh -huh. Y dime cómo sientes que te llamas ahí. Me 
Mirna. Oke. Mirna Tienes Familia. ¿Sientes que tienes hermanos? Soy huérfana. Soy huérfana. ¿Y ahí eres joven o vieja? Soy joven. ¿Cómo cuántos años tienes ahí? ¿Cómo? O sea, 21. 21 años. Uh -huh. 18. Años. ¿Y a qué te dedicas ahí, Mirna? ¿Tienes hijos? No. Cuéntame toda la información que esté llegando. Todos los detalles son importantes. Soy muy bonita. Soy muy bonita. Muy esbelta. Muy esbelta. Como princesa. Como una princesa. Uh -huh. ¿Y cómo vistes ahí? Es un lugar como... Amplio, como... Como un castillo. Un lugar amplio, como castillo. Mi ropa es muy sencilla, pero... Pero bonita. Sencilla, pero bonita. Estoy sola. Estoy sola. ¿Estás sola en ese castillo? Hay gente, pero de servicio. Uh -huh. ¿Y quién los ordena? ¿Quién los manda? Oh. ¿Te sirven a ti? ¿Los tratas bien o mal? Bien. Y dime, ¿qué nacionalidad tienes ahí? Europa. Europea. ¿Qué año llega a tu mente? ¿Qué año es? 
1400. ¿Cuánto? 
de todas esas personas que están ahí y revisa si están presentes en la vida actual de Claudia no logro ver con veo muy vago ok ahora adelántate un poco más en esa vida adelántate Mirna y busca otro evento importante son como cruzadas las cruzadas uh -huh. Hay gente. ¿Hay alboroto? Sí. Sí, hay. ¿Y tú estás tranquila? No estoy en una posición cuidada. Uh -huh. Creo que es un hijo mío quien está jugando o algo así. Uh -huh. ¿Cómo jugando? Como en un caballo, como en una, con una espada, no sé, una cosa larga. Okay. Y en cuanto a esas cruzadas, ¿cuál es tu posición? Yo estoy con, como si fuera acompañada de gente de de corte uh -huh. es un lugar como un bosque pero cerca de un de un castillo okay. y qué está sucediendo ahí Las cruzadas solamente son, es como un juego. No. Es como una competencia. Como una competencia de a caballo. Sí. Ok. ¿Tu hijo está participando ahí? Sí. ¿Sale bien? Son los dos. ¿Los dos hijos? Sí. Ok. Y uno muere. Uno muere. Yo aquí... Se detiene. Ahí lo hirieron. Mi sensación. Okay. ¿Está tu esposo ahí viendo eso? Sí. sí. ¿Y qué hace? Va con él. Va con él, ajá. Uh -huh. Pero es herida mortal. Es una herida mortal. ¿Su hermano también está ahí? Sí, pero él es... Él es José. Uh -huh. Asombrado. Está asombrado. ¿Y 
¿Quién ha herido al chico? José y yo. A tú. José estaba jugando contra él. Sí. ¿Y lo ha herido de muerte? Sí. Mirna, ¿qué haces ahí? Es un duelo. Uh -huh. Es para todos. ¿Muere tu otro hijo ahí? Vive uno. Solo vive uno. Bien. ¿Cómo lo has tomado tú, Mirna? Con mucho dolor. Yo estoy... Pasó tiempo en, cuarto, en mi cuarto. Pasó tiempo en mi cuarto. <coughs> Triste. Triste. Mm. Sorprendida. Sorprendida, dijiste. Sorprendida. ¿De qué? De la otra. De la tragedia. Uh -huh. Ahora adelántate un poco ahí, solamente un poco. Y veamos qué está sucediendo. nietos tengo nietos uh -huh. esos niños me, me dan alegría esos niños me dan alegría Mirna, ¿tu esposo te ama? Sí. ¿Tú también? Sí. Muy bien. Ahora adelántate un poco en esa vida, Mirna, y busca otro evento importante. Mi esposo muere de muerte natural. Mi esposo muere. ¿Y allí como cuántos años tienes? Pienso que soy anciana. Soy anciana. Uh 
Como ochenta. ¿Y cómo toma su muerte? Con resignación. Con resignación, mira. ¿Sigues siendo de la nobleza? Sí, pero no activa. No activa, mira. ¿Quién es el rey ahora? Mi hijo. Bien. Ahora Mirna, ve al final de esa vida. Y dime cómo muere tu cuerpo ahí. En cama. En cama. Muerte natural. Rodeada. Rodeada. Uh -huh. Rodeada de seres allegados. Gente que te quiere. Sí. Bien. Noventa años. ¿Cuántos años tienes? Noventa. Noventa años. Y dime, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. ¿Significa que vas hacia la luz o ya estás ahí? Estoy en la luz. Estoy en la luz. Bien. Si el universo lo permite... Mirna, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? El perdón. ¿El qué? El perdón. ¿Cómo así? Cuéntame. La familia. ¿Cómo fue que aprendiste el perdón? El dolor por la pérdida de mi hijo. El dolor por la pérdida de mi hijo. Uh -huh. Nunca tuve un, un resentimiento. No, no. Hacia... Nunca tuve un resentimiento hacia él. Hacia el otro hijo. Comprendí. Comprendí. Y perdoné. Y perdoné. Uh -huh. La familia aprendí. Viví la experiencia de la familia. Viví la experiencia de la familia. ¿Qué consejo le darías, Mirna, desde esa dimensión de luz donde te encuentras a Claudia? Que disfrute. Que disfrute. Lo que cada momento la vida le proporciona. Uh -huh. Que no es, no son los ideales, son lo que en ese momento se tiene. ¿Quieres repetir ese mensaje tan bonito en voz alta? No, viva los ideales sino lo que lo, en ese momento lo que la vida le ofrece bien ahora 
Claudia revisa por qué tu mente interna te ha llevado ahí ¿por qué te ha llevado a esa vida? ¿qué te está mostrando? creo que todas las etapas de ir bajando y disfrutando que ha sido un lugar muy bonito el que he estado caminando pero no ha sido de manera permanente sino momento cuando estuve descansando cuando estuve abajo un lugar también muy bonito entonces cuando estuve como joven uh -huh. era, son diferentes momentos diferentes momentos y etapas pero ninguna eterna ninguna eterna Ahora pregúntale a Mirna, revisa si algún evento en su vida esté todavía en Claudia, que esté afectando de alguna forma. De Mirna en Claudia. Uh -huh. alguna experiencia de Mirna que la tenga Claudia en esta vida que no le esté permitiendo avanzar que esté afectando de alguna forma Mirna tenía todo mm -hmm. sin necesidad de esfuerzo de esfuerzo ni de trabajo cierto Mirna tenía todo uh -huh. ni pensaba en <risa> nada uh -huh. ella no necesitaba esforzarse ni trabajar no Bien. ahora que ya te das cuenta de dónde viene la ergofobia permite que se vaya y pídele por favor a Mirna que retire lo que es de ella para que tú puedas en este plano en este momento actual en esta encarnación desarrollar libremente tu aprendizaje porque aquella vida es aquella vida y esta es esta no queremos que interfiera de ninguna forma han autorizado que lo retiren primero le deben de autorizar Sí, Mirna quiere bien ahora que pregunte a la luz si autorizan a Mirna retirar esa el no trabajar que se lo quite a Claudia Claudia tiene otro estilo de vida otra experiencia y también otro aprendizaje Entrégale entonces 
la desidia, la postergación, la pereza, el miedo al trabajo. Que lo transforme en algo lindo. En unas flores. En unas flores, eso es bonito. Ahora daré las gracias a Mirna por lo que hizo hoy, por lo que te mostró, por el mensaje, por haberse llevado eso que le corresponde. Yo también, Mirna, me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te sigan acompañando siempre. Claudia, vámonos a otro momento busca si hay otra razón para tener ergofobia busca de muy profundo profundo ¿dónde surge el pánico a trabajar? Revisa si hay otra razón. Permite que tu mente interna te lleve, te muestre. Uno. De muy profundo, profundo. Dos. El origen del autosabotaje. ¿De dónde viene? Tres. Ya estás ahí. soledad uh -huh. tengo la sensación no hay nadie uh -huh. tengo la sensación de que no hay nadie como que estás muy sola sí. y dónde estás ahí en mi casa estoy en mi casa nadie está mis todos están en sus quehaceres todos están en sus quehaceres. ¿Y quiénes son esos todos? Mi familia. Uh -huh. Mi papá, mi mamá. ¿Y como cuántos años tienes ahí? Como, no sé, dos o tres. Como dos o tres años. ¿Y qué sucede ahí? Pues, generalmente estoy en las tardes sola. En las tardes estoy sola. Uh -huh. Yo soy muy curiosa y a mi hermana me pegó ¿te pegó por curiosa? 
porque ella no quiere que toque sus cosas, pero yo soy niña, chiquita. ¿Y qué está sucediendo? Yo estoy expuesta a personas ajenas a mi casa uh -huh. y... ¿Te hacen algo? Sí. ¿Quién te está haciendo algo? No soy consciente, uh -huh. pero yo estoy sola. Yo estoy sola. Uh -huh. ¿Y quién está ahí? ¿Alguien más? Es gente sucia. Es gente sucia. No, no me hacen daño, pero me tocan. ¿Y cómo cuántos años tienes ahí? Tres. Tres años. Ajá. ¿Y esa gente sucia está en tu casa, está en la calle, dónde está? Una es hija de una amiga de mi mamá que se dice amiga de la familia okay. y yo no 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 es para mí malo pero Revisa por qué tu mente interna te ha mostrado eso. ¿Qué de allí está afectando el presente de Claudia a una mujer de 48 años? Por algo lo trajo. Revisa con atención y cuidado. Yo no puedo expresar uh -huh. mis molestias. Okay. Significa que de ahí viene la incapacidad de enfrentar lo injusto del que me pasa con las personas. Uh -huh. No puedo... ¿Cómo no. defenderte? Uh -huh. No puedo confrontar. Confrontar, así es. Ahora que ya te das cuenta de dónde viene, permite que se vaya eso. Que se vaya ese miedo a confrontar. Ya sabes de dónde viene, ya no eres esa chiquita. Ahora ya eres una mujer adulta, fuerte y segura, grande. gente adulta uh -huh. a 
Ahora Claudia, así como estás de grande, de adulta, fuerte, ve por esa niña chiquita y enfrenta a esas personas con toda la decisión. Yo no, es que los golpeo, uh -huh. los golpeo. Hazlo, está bien, tienes todo tu derecho. Lo que están haciendo es incorrecto. De ninguna forma justifica una acción tan deplorable, tan nefasta, tan sucia. Y hazle saber que nunca más esa niña estará sola. Y que tú te vas a encargar, y mira de qué manera. a ella la golpeo y la saco de las greñas bien hecho abrazo a la niña muy bien hazla sentir tu fuerza tu protección y dile que nunca más nadie que no te necesite tener más miedo nunca más ahora se podrá expresar libremente sin temor a la otra persona hombre uh -huh. lo cacheteo lo exhibo en su familia. ¿Toda la familia se ha enterado de lo que está haciendo? En ese momento sí. Bien hecho. Lo acuso. Bien hecho que lo acusaste. ¿Te sientes bien? Ahora agarro mis brazos a la niña y me la llevo. ¿Te sientes bien sí. haber puesto esa gente en su lugar? Sí. Bien. Ahora siente cómo está surgiendo esa fuerza en ti, esa valentía. Y habla con esa chiquita, dile que no tenga miedo. Tú te encargas. Dile, yo soy la grande, chiquita. Yo soy la grande, yo puedo defenderte. Ahora te puedes expresar libremente. ¿Y cómo se siente? La niña me abraza. ¿Está contenta de que estés ahí? Sí. ¿Está feliz de que la hayas defendido? Sí. Eso. Somos una. Claro que sí. Claro que sí de sentir ahora sigue revisando qué más viene de allí que en la actualidad esté afectando a Claudia lo estás haciendo muy bien revisa con atención Yo tomo biberón. Ajá. Soy grande, pero tomo biberón. Uh -huh. Chocomil. Chocomil. Azúcar, leche. Uh -huh. No hay biberones, pero yo hago. Yo hago de envases biberones. Y antes de hacer esos biberones, ¿cómo se siente esa niña? ¿Qué piensa? ¿Qué se dice? <risa> sí. 
si no me lo van a hacer, yo lo voy a hacer. Es un, un, como un consuelo. Como un consuelo, bien. Ahora, Claudia, detén esa imagen, congélala. Como que le pones esta. Ahora, haz un puente a la vida actual de Claudia, la adulta. La mujer de 48. Y dime, ¿qué aprendes de ahí? ¿De qué te das cuenta? Pues, creo dos cosas que no me gusta mi sensación y busco ahí viene la sensación de qué de vacío de vacío y entonces haces que comida exacto y dulce sí mucho harto bien ahora que te das cuenta de dónde viene eso ya no lo necesitas más porque esa niñita está segura y tranquila contigo tú la acompañas la proteges la cuidas Permite que se vaya esa necesidad de cubrir ese hueco. Ya no lo necesitas, esa bebé está cuidada por ti. ¿Te gusta? Sí. Eso. Dile, aquí estoy. Ya no necesitas bebidas dulces ni caramelos, ni bombones, ni chocolates porque ya llegué yo para acompañarte para platicar, para estar bien, felices protegida, acompañada y tranquila ¿te das cuenta qué bonito? sí y dime, esa pequeñita que hace me ve a los ojos mis ojos y qué te dice como si se integrara a mí eres una sola integrala a ti
ahora que esa bebé está tranquila acompañada y segura busca otro momento de bien profundo, profundo encuentra si hay otro motivo por el que te dé miedo el trabajo ¿por qué lo postergas? ¿por qué teniendo oportunidades las echas a perder? las autosaboteas busca profundo que tu mente interna te muestre mi papá mi papá uh -huh. ¿Y qué está pasando con él ahí? Es como si... como si perdiera un novio uh -huh. es pánico uh -huh. cuéntame toda la información que esté llegando para entender mejor yo iba a sus viajes cortos uh -huh. él me compraba cosas un ratón, un gatito él me daba animalitos uh -huh. juguetes él me bañaba uh -huh. dormía con él Él se fue. Uh -huh. Yo quedé fría. Uh Dice que viene de ahí que esté afectando a Claudia la adulta. Yo abandono por miedo todo lo que puede ser bueno para mí. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Sí, pero está otra, como transgiversado. Uh -huh. Pero ahora tu mente interna lo está entendiendo y lo está desmenuzando. Sí. Ahora que tu mente se da cuenta que trae a tu consciente toda esa información, desde este momento se arregla. ¿Quieres perdonar a ese papá novio por haberse ido? Y dale un fuerte abrazo a ese papá novio que tanto amabas. O que tanto amas. Y pregúntale si se encuentra bien en donde está.
y permite que llegue la respuesta a tu mente de manera natural. La comunicación es psíquica. Dice que no. ¿Qué le preocupa? Dice que no está la luz. ¿Qué le preocupa, papá? ¿Por qué se ha quedado aquí? Dice mamá. Tu mamá. ¿Le preocupa a su mamá? Mi mamá. Explícale a papá, Claudia, que es importante que esté en la luz. Desde allá puede ayudar a tu mamá, a ti, a tus hermanas, los problemas de la herencia, todas esas cosas. Desde allá, desde la luz se puede, porque él puede poner mucho amor en cada uno. Mucho amor. Y el amor todo lo sana. Todo lo resuelve, todo lo perdona. Coraje, dice. Uh -huh. Coraje. Dile, dile que si ya es hora de que perdone. Como que no lo veo bien. Como, como ofuscado. ¿Qué le preocupa, papá? Como que está mezclado, como, como que es, como que está mezclado, ¿no? como disuelto. Dice que no fue buen padre. ¿Que no qué? No fue buen padre. ¿Te quieres perdonar? Dice que es... Tuvo más hijos. Uh -huh. Abandonados. Pregúntale si ya es hora de que se perdone. Sí. Bien, entonces que lo haga que se perdone por todos los hijos, por los matrimonios, por la inestabilidad, por los abandonos. Allá en la luz es más útil 
que quejándose acá abajo explícale Y dime, ¿ya se va la luz? Sí Bien. Vamos a esperar a que llegue la luz Porque desde allá Le vamos a hacer algunas preguntas Él ya está ahí Bien. Ahora sí, ya que está en la luz Pídele un consejo Referente al trabajo A ese miedo A esa postergación A ese autosabotaje Veamos qué te dice. Dice que él siempre trabajó mucho. Uh -huh. Siempre fue un hombre madrugador, uh -huh. trabajador, uh -huh. organizado, constante. Uh -huh. Que ese es un ejemplo para mí. Bien. Y dime, Claudia, ¿quieres perdonar a papá su abandono? Sí. Habla con él y dime. Dile, ¿qué lo perdonas? Papá, te reconozco como mi ancestro. Tomo de ti la fuerza. Y ocupo mi lugar. Tú solo eres mi padre. Y hoy te miro. Me inclino ante tu destino. Y te pido permiso de hacer las cosas diferentes a ti. Y dime qué está pasando diferente, Claudia. Ahora que le has dicho qué sucede. Yo lo veo mejor. Uh -huh. Yo me veo adulta. Bien. Estoy convencida. ¿Cómo? Estoy convencida. Bien, eso es maravilloso. Ahora toma de papá toda la fuerza. Por derecho te corresponde. Toma su fortaleza. Desde tu lugar. Convencida que con esa fortaleza y el ejemplo de trabajo y de lucha podrás desarrollarte sin problema podrás concretar los negocios y te emocionará cada vez que llegue uno nuevo con todo eso ahí bonito en tu corazón ya está ya 
está. ¿Y qué hace papá? Papá sonríe. Eso, mira, qué bonito. Ahora dile a papá que por favor pida autorización a la luz para que terminen de sanar todo ese autosabotaje, esa postergación, la desidia, la pereza, todo eso que te impedía lograr grandes cosas. Sí. Ahora veamos si lo autorizan. Sí. Excelente. Ahora si termina de sacar cualquier pequeña cosita que hubiera quedado, retírala. Tomo la fuerza. Eso, bien hecho. el ejemplo uh -huh. y ya está autorizado <risa> eso es maravilloso ahora trae a José tu hijo frente a ti de bebé o de adulto ahora de adulto lo que primero haya llegado a tu mente ¿qué fue lo que llegó primero? bebé Dile que tome de ti la vida y de su papá la fuerza. Sí. Te libero, hijo mío, con mucho amor. Y me libero. Y ahora poco a poco ve notando cómo va pasando el tiempo, los años. Y empieza a crecer y a hacerse fuerte. Y ahora ubícalo como ese hombre adulto. Y dile, merezco la prosperidad, la abundancia. Toma de mí también este nuevo ejemplo. Sí. Y dime cómo ves a José, ¿qué hace? José me abraza. Eso. Bendícelo con todo tu amor. Y así como el águila permite que sus aguilitos, sus aguiluchos vuelen. Permite que se vaya, que sea libre, que sea fuerte. Y ahora repítete una y otra vez. Merezco la abundancia, la prosperidad, el amor, la compañía. Y dime ahora que estás ahí con José, ahora que estás con papá, ¿quieres perdonar a la familia? Sí. Entonces hazlo. Perdona a la familia porque te han juzgado, con razón o sin razón. permite que entre el amor ahí en ese espacio que acaba de quedar vacío donde ha sacado ese resentimiento 
con amor, sabiduría, bienestar, compromiso. Y dile a papá que por favor pida autorización a la luz y retire las enfermedades. Siempre y cuando no intervengan con tu evolución. Y veamos si autorizan. Sí. Excelente. Bueno, entrégale todo eso. Esos achaques que te andan poniendo medio mal. Las manchas en la piel, los ojos, la migraña dolor de espalda, que se lleve todo eso y dime cómo se lo llevan sí de, de todo así en sus manos en sus manos bien, bien. ahora él lo puede transformar en algo lindo las gracias a papá por la ayuda por la enseñanza por lo que ha hecho por ti pregúntale si te quiere decir algo más porque ya vamos a regresar dice tu mamá con palabra que es como culpable no sé ¿quieres perdonar también a mamá? sí ¿te quieres pedir perdón también por las veces que tú fallaste? sí bien y ahora dile nuevamente a papá que se asegure de estar en la luz desde allá puede ayudar mucho. Sí. Bien. Ahora sí, despídete de papá. Y prepárate porque vamos a regresar. Yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa, a tu lugar de descanso y pongas tu cabeza sobre la almohada, dormirás muy profundo, profundo. Y mañana que hoy te levantes, estarás gratamente sorprendida de todos los cambios positivos en tu vida. ¿Puedo saber algo? Uh -huh. Quisiera quitar de mi mente ese pendiente. Yo quisiera saber si tengo algo adverso. ¿Y cómo así? ¿Mm? Si tienes algo que... ¿Adverso? Ok. ¿Algo oscuro? Revisa tu cuerpo. Y revisa si todo se ilumina o hay alguna sombra en él. ¿Cómo? Siente cómo entra esta luz del universo y empieza a iluminar todo tu cuerpo. Percíbelo. Desde los pies hasta la cabeza. 
y dime si está todo blanco o hay alguna sombra en él No logro ver luz ni oscuridad, pero hay algo en la espalda. Bien. Ahora yo voy a jalar ese algo en tu espalda. Y al otro lado. Vamos a jalar eso. Lo estamos jalando, lo estamos jalando. Lo estoy jalando. Lo voy a llevar a tu garganta para que se exprese ya está ahí ahora sí pregúntale qué es o quién es lo que venga uh -huh. lo primero que llega dice un ser oscuro eso dijo eso dijo a la primera eso dijo y por qué está ahí afinidad de alguna manera te pareciste o se parecieron en algún momento de tristeza de dolor, de pena pregúntale en qué momento se pegó a ti que trae a tu pantalla mental cuando fue eso depresión Pregúntale a ese hermano cómo se llama. Cristian. Uh -huh. Cristian, ¿y desde hace cuánto tiempo estás con Claudia? 20 años. Cristian, llevas mucho tiempo en oscuridad. ¿Tú le estás generando ese dolor en la espalda? Y otros. Y otros. ¿Cómo cuáles? también la migraña Cristian, ¿cómo fue que moriste en tu última vida? ¿qué fue lo que pasó? accidente ¿y cómo fue? De, ¿De auto? Sí. ¿Tenías familia, Cristian? Sí. ¿Mamá, hijos? Hijos. Uh -huh. Trae a la pantalla mental de Claudia ¿En qué año fue eso? 90 Ok Cristian, ¿ya quieres ir a la luz? ¿Dónde te corresponde estar? ¿Ya es hora, Cristian? Seguramente que... Sí. Allá en la luz hay gente esperándote. Sí, quiero. Bien. Ahora, vamos a primero a pedirle perdón a Claudia por el tiempo que has estado ahí generando. Baja energía. Baja energía, uh -huh. dolores como la migraña, la espalda y otros, ¿cierto? Conflictos. ¿También conflictos? Sí. Mira que usted estaba generando muchas cosas, Cristian. 
recoja todas sus energías de ahí si, hay, si están sus energías en nuestros cuerpos también recójalas y llévalas contigo ahora yo te voy a ayudar a retirarlas y las vas a sacar con mucho cuidado por esta parte Recoge todas tus energías y llévalas contigo. Vete en paz. Y que la paz del universo te acompañe siempre. Vete en paz, hermano. Para que les sea más fácil, ya sabes cómo funciona. Claudia, envuelve en luz blanca. Mm. Para que se pueda ir. Le sale bienestar, armonía. Que encuentre a, tus, a sus seres queridos. Dejó un gran hueco. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Ahora ese hueco, ese gran hueco, ponle cosas lindas. Salud, bienestar, armonía, luz, positivismo. Libertad, entusiasmo. quedó yendo yes, qué bonito qué pusiste ahí <risa> pura cosa buena eso, eso está bien Cristi ya estás en la luz él se fue pregúntale si ya está en la luz porque yo te quiero preguntar. pedir un favor para ti sí ya está en la luz Dile que si quiere pedir autorización para escanear tu cuerpo y retirar a algún otro hermano, alguna otra cosa que esté aquí que no deba estar. Pero primero le deben autorizar. Si no, no se puede. Sí, dice que sí está autorizado. Excelente. Entonces ahora sí que venga Cristian que escanee tu cuerpo y retire lo que no debe estar aquí dice que hay espíritu de ansiedad bien que le enseñe entonces cómo irse así como la aprendió hoy espíritu Perdonas a ese hermano espíritu que te generaba ansiedad. Sí. Eso. Ahora envuelve la en luz blanca y que se vaya la luz a donde le corresponda estar. Gracias, Cristian, por tu ayuda. Ahora sí, ve a la luz. Ve con tu familia que te espera. Regresa a casa. Y es hora. Ay, serás esperándolo. Uh -huh. Mira qué bonito. Te hacía mucho bienestar, bendiciones. 20 años. Uh -huh. Y ahora pon mucha luz y cosas buenas en ese espacio que ocupaban estos dos hermanos. Cosas lindas. Cristian, me despido de ti. Sigue en la luz y que la paz del universo te acompañe siempre. Al otro hermano que generaba ansiedad, también hermano, sigue tu proceso en la luz. Vete en paz y que la paz del universo te acompañe.
Despídelo también para que esté tranquilo y en paz. Y ahora sí, prepárate porque vamos a regresar. Todo el espacio que acaban de dejar vacío, ponle cosas lindas. Ahora lleva tu atención a tu cabeza, a tu coronilla. Sí. Llena de luz y cubre. Sí. sí. Siente, la percibe. Llena de luz, llena de luz y cubre. Sí. Llena de luz y cubre. Mm. Siente como poco a poco empieza a entrar el equilibrio, la armonía, todo se reacomoda, todo está bien, llena de luz y cubre, llena de luz y cubre. Y a la altura de los genitales también, llena de luz y cubre. siente como a poco, poco a poco empiezas a regresar a la aquí, a la hora, a este lugar donde nos encontramos. Te sientes realmente tranquila, en paz, sabiendo que desde hoy todo será diferente. Porque lo peor ya pasó. Esta nueva etapa en tu vida será de abundancia, de prosperidad, de alegría, de amor, de paz. Uno, estamos regresando. Dos, dueña de tu mente y de tu cuerpo. Tres, seguimos regresando a iniciar una segunda etapa de vida. Maravillosa, feliz. Seguimos regresando. Tres, te sientes ligera, ligera, muy liviana. Todos los obstáculos, las cosas que estorbaban ya no están. Ahora solamente bienestar y amor. Seguimos regresando. Cuatro, cinco. Despierta. ¿Y cómo está usted? Sorprendida. Sí, Mirna, no la conocía. <risa> Ni idea. No. Sé que el día de hoy hiciste un excelente trabajo. Así es de que ahora vamos a seguir, vamos a continuar. ¿Mm? Un esfuerzo diario, un esfuerzo diario. Sí, con el ejemplo de mi papá. Sí, ya tienes la fuerza. Nosotros podemos disponer de lo que nos corresponde y por ser tu ancestro, puedes tomar su fuerza. Esa te toca. Bien, gracias. Mm. Sí. Claudia, ¿quisieras que compartiéramos tu experiencia? Ah, oh, no. no. <risa> si te pongo cuadritos tampoco. Si me pones cuadritos, sí. Bueno. ¿Cómo crees tú que pudiera ayudar tu sesión a otras personas? ¿Cómo puede ayudar la sesión a otras personas? Ajá. Sí, porque la idea de compartirlas en internet es para que otras personas se ayuden. Gracias a que tuviste sesiones, dijiste pudiera funcionar eso para mí. Pues, descubriendo el origen y cómo, cómo es, pues sí, descubriendo el origen. Este tipo de terapia se va al origen del problema. Sí, porque lo que pasó de niña, pues yo no sentía 
sentía molestia pero no sentía que tenía alguna asociación con mi vida presente Exacto. o sea dije eso pasó y eso pasó ya no uh -huh. tenía molestia pero no pensé que te, tuviera repercusiones sí o sea sí no pensé eso y mira, sí que les tenía sí y por algo tu mente inconsciente te lleva a ese punto para que lo reconozcas y en el momento en que lo reconoces ay ok sí, ya, ya ahí es ya <risa> entiendo ok de dónde viene sí porque yo no puedo, o sea, cuando yo tengo un conflicto con una persona, subo, me, me bloqueo, no puedo decirle sus cosas. Exacto. Y de niña, pues, no podía. Pues por eso te aguantabas, no porque estaba chiquita, porque no tenías sí. otra opción. Ni siquiera tenía conciencia de lo que me estaban haciendo. Exactamente. Sí, entonces no pasó algo peor, gracias a Dios que no. Así es de que... Si nosotros conocemos el origen, ok, entonces ya podemos solucionarlo, resolverlo. ¿No? Así es, me Vamos quiero a... otra sesión. Eso. <risa> <risa> ¿Quisieras decir la fecha de hoy, Claudia? Sí, 17 de junio del 16. ¿Cuánto tiempo crees que llevas recostada en ahí, en ese sitio? Pues a mí me parece que más de 30 minutos, pero sé que fue más. ¿Cuánto tiempo son? <risa> pues casi dos horas. Sí. Normalmente dicen que es menos. Sí, ¿verdad? Pareciera menos. Ajá. 